Perfect. Let's begin. Vamos a comenzar entonces. Let's begin with today's exercise and today's class with this uh, particular exercise right here. Vamos a empezar con este ejercicio de aquí. Which uh, we were looking at the possessives on our previous class. Empezamos viendo los posesivos en eh, la clase anterior, en nuestra clase eh, previa. Y pues vimos lo que era la diferencia, por ejemplo, between the adjectives con los adjetivos. This one's the adjectives. The pronouns, los pronombres. And with the names, y con los nombres. All right. So, we're going to practice them right now on this exercise. But before we do that, antes de empezar con el ejercicio, I want to do a quick review on, on them. Vamos a hacer una peque un pequeño repaso con ellos. Lo primero. Lo primero. For example, here, guys. Por ejemplo, aquí, chicos. Eh, the first thing is the translation. Vamos primero con la traducción. Vamos primero a entender el significado. For example, for the adjectives, de los adjetivos, Uh, what's the meaning of the first one? ¿Cuál es el significado de la primera? El my. My. What's the meaning of this word? My. Mio. Uh, mio. Uh, my. My. Uh -huh. My. This one. Esta de aquí, la primera. My. Me. Excellent, Madeleine. Muy bien. Sí. Me. Ok. Me. For example, these are my shoes. Estos son mis, o mi, mis zapatos. My shoes, mis zapatos. Your, your, what's the meaning of Tus. your? Tus o tú, exactly, yes. Madeleine and Agustin, perfect, yes. Tú o tus. Mm -hmm. His. Eh, no como tal, Madeleine. Ese no es el significado como tal. No, don't worry, don't apologize. No, no, no. No, no te disculpes. Ya sabes que eso sí no. Disculpas aquí no. Es su de él. Exactly. Yes, Agustín. Su o sus de él. Exactly. Para un chico. Her. Her. Su de ella. Su o sus, o sus de ella. Exactly, yes. Our, our, sorry, our, our. Nuestros. Nuestro, nuestros. Y their. Eh, suyos de ellos. Suyo, suyos de ellos. Exactly, yes. Suyo, suyo de ellos. ¿Y cuál es la diferencia entonces, por ejemplo, con los pronouns, con los pronombres? Por ejemplo, what's mine? ¿Qué es mine? Mine. Míos. Mío. Mío o míos. Exactly. Yours. Tuyos. Tuyo, tuyos. Exactly. His. ¿Qué es his? Ellos. No. His. Estos zapatos son... Tuyo? De, de él, ella. exactly. De él, ah, his. Ah, de él, de él. Yes, yes, yes. Excellent. Ajá, perfect. His, de él. Hers, ahora sí. De ella. Exactly, Madeleine. De yes, él. de ella. Perfect. Ours, ours. Nuestros. Nosotros. Nuestros, de nosotros. Exactly. And finally, theirs. Ustedes. De ellos. De ellos o... De ellas. De ellos o de ellas. Recuerden de que ellos. aplica para chicos y chicas. Y también recuerden que el yours también puede ser para plural. Por ejemplo, además de decir tuyo o tuyos, también puede ser suyos. De ustedes. ¿De acuerdo? De ustedes. ¿Vale? ¿Sí quedó claro? Perfect. Thank you very much. The rest of you guys, los demás chicos, all good? 
Got it? Yes, teacher. Excellent. Thank you very much. And finally, the names. Finalmente, los nombres. For example, remember that we, here, we use the apostrophe S with the names. Con los nombres, aplicamos algo que es el uso del apostrophe S. Déjenla un poco más de zoom. Let me zoom in a little bit more. The apostrophe S. El apostrofe y la S. Okay, we use this to express, para expresar, or to represent that this is possession. Esto es para expresar posesión. De acuerdo que algo es de alguien. For example, Jack's tie, Taylor's shoes, Alex's coat. La corbata de Jack, los zapatos de Taylor, el abrigo de Alex. ¿De acuerdo? Yes, guys. Sí, chicos. Hasta aquí vamos bien. Dijo, teacher, ¿Lo puede repetir lo que dijo, de favor? Yes, of course. ¿Desde qué parte, eh, Agustín? En, en la parte de los names. Ah, yes, of course, por supuesto. Recuerden que aquí en los names aplicamos para expresar posesión. Si vamos a decir que alguien le pertenece, eh, que algo, perdón, que algo le pertenece a alguien y vamos a decir el nombre de esa persona, agregamos apóstrofe S, el apóstrofe y la S. ¿De acuerdo? Esta comita que le ponemos arriba, el apóstrofe, apóstrofe, and the S, y la letra S, para decir que el objeto que le sigue, el objeto que vamos a poner a continuación, le pertenece a esa persona. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí tie, ¿qué quedamos que era tie? ¿Cuál es el significado de la palabra tie? Corbata. ¿Y de quién es esta corbata? De Jack. De Jack. De Jack. Exactly. Jack's tie. La corbata de Jack. For example, the next one. Shoes. What, what are shoes? Zapatos. Uh, zapatos. And whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Whose shoes? De Taylor. Taylor's. Exactly. De Taylor. Perfect. And finally, coat. What's a coat? What's the meaning of coat? Of this word right here, coat. No? No idea? You don't remember? Coat? Un abrigo para mujer o... Abrigo. No necesariamente para mujer. Abrigo. Ok. Yes, abrigo. Exactly. Yes, abrigo. ¿Y de quién es el abrigo? De Alex. De Alex. Ok. ¿Sí ya quedó más clara eh, la pregunta, Agustín? ¿Ya quedó más clara la explicación? Yes, sí. Excellent. Thank you very much. And, yes, perfect. Um, Great question, by the way. Muy buena pregunta. Y para esto, chicos, para saber de quién le pertenecen, usamos lo siguiente. Esta pregunta, que es, y que se, se pronuncia, repeat after me, repítalo conmigo. Whose? Whose? Mm -hmm. Whose? Yes, one more time. Whose? Whose? Repeat, please. Whose? 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 Which would translate to, que se traduciría a, de quién. Exactly. De quién is, o are, de quién es, de quién son, esto, o estos, por ejemplo aquí, de quién es esta, y qué quedamos que era tie? Corbata. Corbata. ¿De quién es esta corbata? It's Greg's. ¿Aquí qué estoy respondiendo? Es de Greg. Es de Greg. Le pertenece a Greg. ¿Y aquí qué estoy preguntando? Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? ¿De quién son estos zapatos? ¿Y de quién son? Taylor. They are Taylors. Son de Taylor. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? 
Yes. Ahora, pequeña pregunta. Pequeña pregunta aquí. Si yo quisiera, if I wanted to change both Greg and Taylor, si yo quisiera cambiar Greg y Taylor, ¿por cuál los cambiaría? Si yo ya supongo que ya sé de quién estoy hablando. Por ejemplo, otra forma de decirlo. ¿Por cuál reemplazaríamos a Greg? Si yo digo de quién es corbata, it's quién, ¿cuál me His. It's his. ¿Y qué estaría diciendo aquí? La pregunta y la respuesta. Es de él. Ajá. ¿De quién es esta corbata? Es de él. ¿De acuerdo? Ojo, esto solamente funciona si yo ya sé de quién estoy hablando. ¿De acuerdo? Si no sé de quién estoy hablando, no puedo decir eso. ¿Ok? ¿Sí? Yes. ¿Y cómo voy a saber que de, de quién estoy hablando? A lo mejor si estamos presencialmente, yo puedo decir, it's his. Es de él. ¿De acuerdo? A lo mejor no me sé el nombre del chico. Entonces, por eso lo señalo, lo apunto. Como de, it's his, es de él. ¿De acuerdo? ¿Yes? Yes. Perfect. ¿Y cómo sería para Taylor? Bajo la misma lógica. Her. Her, así, her. Hers. Hers. Yes. They're hers. Son de ella. ¿De quién? De Taylor. ¿De acuerdo? Igual, en el mismo entendimiento que yo ya sé de quién estoy hablando. O si no conozco el nombre, por eso la señalo. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro esto, chicos? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, de hecho. Perfect. The rest of you, los demás chicos, Oliver, Nicolás, Maite, Madeleine. Sorry, Maite ya me dijo que no. Agustín, Madeleine. No, teacher. No, all good, todo bien. Yes. Ok, perfect, perfecto. Muy yes, bien. Teacher. Yes, Agustín. Yes, teacher. Ah, ok, ok. Perfect. Thank you, Nicolás, as well on the chat. And Oliver, to answer your question, yes. Or es nosotros, de nosotros. Y there es eh, ellos, pero there sería como que su o sus de ellos. ¿De acuerdo? Su o sus de ellos. ¿Vale? Ok, Oliver. Excellent. Thank you very much. Perfecto. Bien, entonces, ¿hasta aquí todo bien, chicos? ¿Todo quedó claro? Uy. Vamos a hacer el ejercicio, entonces. Let's do exercise A. Vamos a completar el ejercicio A. Dice, vamos a ir, les voy a ayudar con la primera, con la, con la número uno. Ustedes hacen la dos, tres y cuatro. You're going to do numbers two, three, and four. So, for example, here, this, uh, it says, this isn't... My raincoat. It is your or yours. Who can tell me? Raise your hand. Levánteme la manita. Raise your hand. To participate. Okay. Eh, Maite. Yours. It is yours. Correct. Correcto. Yes. It is yours. Es. It is yours. So, what's the translation, eh, Maite, for this one, for the first, for letter A, para la letra A? ¿Cuál es la traducción? What's the translation? ¿Cuál es la traducción? This isn't my raincoat. Is it yours? Este. Este no es mi impermeable. Es de uh, suyo, nuestro. Es tuyo, yeah. es tuyo. Tuyo, tuyo. Es, yes. es pregunta. Ok, it's a question. ¿Es tuyo? ¿Es suyo? ¿Es de usted? Ok. 
perfect. Y ya después, a ver, who can tell me for letter B? La letra B, aquí dice, no, it's not my or mine. Raise your hand, levante la manita. My or mine. Ok, Nicolás, tell me. Uh, según yo, es my. My, the first one, la primera. No, la segunda. La segunda, mine. It's not mine. Like this. ¿Está de aquí? ¿Así? Eh, permíteme, te preocupo. Yes, eh, no. Sí, sí, Se, oh. según yo. No, yes, it is. It is correct. Es correcto. Perfect. And then it says, ask Emma, maybe it's her or hers. Her. Her? Like this? Her? Like that? Así? Así lo dejo? Con S. With, with S. Hers. Ok. Ok, ok. Yes, this is correct. Now, Nicolás, can you help me out with the translation, please? ¿Me podrías ayudar con la traducción, por favor? Mande. Ah, uh, uh, no. Ah, ya se murió. <risa> no, ver, no es... Ajá. No. Ay, creo que no son míos. Eh... Ajá, le está diciendo no. No es mine. Me dice, mío, creo. Algo mío, mío. exacto. Sí, no, no ah. es mío. Ask Emma. Eh, mm, ay, Dios mío. <risa> uh, son, es de Emma, creo es de Emma. Mm, por ahí va, le está diciendo algo, le está, ¿qué? Le está diciendo... Preguntando. Pre exactly. Pre... A Emma. Pre... Pregúntale a Emma. Pregúntale a Emma. Uh -huh. Ask Emma. ¿Mm? Pregúntale a Emma. Maybe it's hers. ¿Qué es maybe? ¿Alguien sabe qué significa maybe? Tal vez. Tal vez it's hers. Tal vez es de... Ella. De ella. ¿Ok? ¿Ok, chicos? ¿Todo bien hasta aquí? Sí. Yes. Perfect. Perfecto. Muy bien. Aquí quiero ver si son capaces de identificar un patrón de repetición. Porque hay algo que es curioso con, con este tema. Ahorita vamos, voy a ver quién le es capaz de identificarlo. ¿Vale? Pero sí quedó claro lo que van a hacer ustedes en el 2, 3 y 4. For numbers 2, 3 and 4. Yes. Yes, no. <laughs> yes, you should. Okay, then go ahead. You have five minutes. I'm going to give you five minutes. Les doy cinco minutitos. Five minutes, please. So go ahead. You can begin. Time.
Ok, Madeleine, yes, don't worry. Sí, no, 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 no te preocupes. Thanks for letting me know. Gracias por hacérmelo saber. Llaman del cuadro, Oliver, también al grupo. Y a los demás chicos llaman del cuadro al grupo para por si necesitan ahí apoyo con las con los incisos. Thanks, teacher. You're very welcome. Thank you very much. Muchas gracias. Thanks for letting me know. Uh, one minute. You have one minute left. Let's go un minutito. <laughs> you have one minute left. ¿Qué traes perdido? Ah, ese desde toda la vida. A mí no. Ni vengas, estoy en clase. Okay, so have you finished? Ya terminaron? Besides Agustín, además de Agustín. <laughs> Madeleine, Maite, Nicolás, Oliver. <laughs> La última está difícil. Ok, no te preocupes. Sí, yes, I can, I can imagine. Ok, Madeleine, yes, no te preocupes sobre eso. No te preocupes, no te preocupes. Vamos a verlo en un segundo. Vamos a verlo en un momentito. So, don't you worry. Don't worry. Ok, let's see. Let's discuss the answers. Vamos a discutir las respuestas. Who can tell me answers for number two? Raise your hand. Answers for number two. Good. Okay, Agustin, perfect. So let's see. It says, uh -huh. hey, uh, can you read it? Can you read them and uh, answer them, please? Me los puedes leer y responder. Uh, hey, these aren't old sneakers. Or sneakers, like this? Yes. Okay, uh huh. Continue. Uh, your ring holes uh -huh. are over there. Ours are over there. Perfect. Yes. These two are correct. Exactly. Mm -hmm. Excellent. Thank you very much, Agustin. Yeah. Yes, guys. Los demás chicos tienen lo mismo. Do you guys have the same? Yes, no. Okay, I I think yes. Okay. Yes, Madeleine? Uh number three, please. <laughs> I think I I am assuming that it's for participation, so number three.
are these. I, I think you're on the chat, right? Okay, yes. Are these your gloves, Erin? Uh huh. Are these your gloves, Erin? No, they're not. No, they're not. But uh, this one, uh, Madeline, on B, in la B, on letter B. No, you were fine. You were correct. Si estabas bien en la primera. Are these your mm -hmm. gloves, Erin? No, they're not my or mine, Madeline. My or mine? Which one? No, they're not my. Okay. And then it says, maybe they are Logan's. Gloves are gray. Y aquí, ¿cuál pusiste? His or your? His. Okay. Perfect. All right. This one's correct. This one's correct. But this one is not. Okay. Esta de aquí, no. Why? ¿Por qué? Because it says, no, they're not. No, don't worry. Then again, don't apologize, please. De verdad, no, no se disculpen si se equivocan. No pasa absolutamente nada. It says, no, they're not mine. No, no son míos. ¿De acuerdo? They're not mine. All right? Por eso es, en este caso, esta de aquí. Porque si no diría, no, no son mí o mis. Y queremos decir que no son míos. They are not mine. No son míos. All right, Madeleine? ¿De acuerdo, Madeleine? And the rest of you y los demás chicos? Perfect. Yes, and please don't apologize. De verdad, no te disculpes si cometes un error. No pasa absolutamente nada. Uh, let's go with number four. Vamos con la número cuatro. Who wants to say number four? <laughs> Agustin, you have already passed. Tú ya pasaste. Let, let, uh, let's give opportunity to the rest. Let's see. Oliver, do you have the answers? La cuatro, por favor. Yes, please. Mm -hmm. I don't need a man or a Who's? T-shirts are these? Who's T-shirts are these? Huh? Are they highly and birds? No, they're not. There's the shirts. There's like this? There's? Yes. Okay. Ah, no. There. There. Okay, okay. Uh huh. There's are white, not blue. Bears are white, not blue. Yes, correct. Perfect. Mm -hmm. All right, now let's translate them. Vamos a irlas traduciendo, ¿de acuerdo? A partir de la dos, dice, Hey, these aren't our sneakers. ¿Qué significa eso? Hey, these aren't our sneakers. Son tuyos estos tenis. Mm, tuyos these aren't these aren't are are sneakers no, 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 no. Mm -hmm. don't worry pero a ver qué sería nicolás these aren't are sneakers estos aren't Uh, estos no son, esto no son nuestros zapatos, tenis. Estos, Exacto, no son nuestros tenis. estos no son nuestros tenis. Ajá, nuestros tenis. You're right. ¿Qué es eso, Nicolás? You're right. ¿Qué significará eso? You're right. You're right. Mm. 
Tienes razón. Tienes razón. Ours are over there. Ours are over there. Tu derecha. <ríe> literal, en sentido literal, casi. Casi, casi. Casi, Oliver. <ríe> Ajá, Nicolás, ¿qué sería? Ours are over there. Los, ours, los. Los nu... I didn't hear you, no te escuché. Los nu... O los demás, quien sea. Los... Ours are over there. Los nuestros, y es Madeleine... Are over there. Are over there. Están allá. Están por allá. Exactly. Los nuestros están por allá. Perfect. Bien. Aquí, for example, aquí, por ejemplo, ocupamos el are porque aquí queremos decir, recuerden esto, ahí va un tip sumamente útil. Los adjectives, los adjetivos, siempre van a ir o mejor dicho, para hacerlo más fácil de entender, los, los pronouns, los pronombres, nunca van a ir en medio. ¿Ok? Nunca van a poder ir en medio. Siempre van, por lo general, al final o al principio. ¿De acuerdo? Al final o al principio, como aquí. You're right. Ours, los nuestros, al principio de la oración, o... Al final, como hemos visto en los anteriores. ¿De acuerdo? Los adjetivos sí son los que pueden ir en medio. ¿Vale? ¿Sí quedó claro eso, chicos? Yes, no. Ok, thank you, Madeleine. The rest of you, los demás, chicos. Yes, teacher. Okay, excellent. Yes, teacher. Excellent. Perfect. Okay, so now let's translate number three. Vamos a traducir la número tres. Dice, are these your gloves, Erin? Are these your gloves, Erin? ¿Qué significa esto, todos? Estos son tus guantes, Erin. Estos son tus guantes, Erin? No, they're not mine. No, esos no son míos. No, no son míos. Ajá. No, no son míos. Maybe they're Logans. Maybe they're Logans. Tal vez son de Logan. Tal vez son de Logan. His gloves are gray. Sus guantes. Sus guantes son gray. Gris. Grises. Grises. Exacto. Perfect. Excellent. Muy bien. Y vamos con el último. Dice, vamos, empieza con una pregunta. Whose t-shirts are these? Whose t-shirts are quién? these? Ajá. ¿De quién? Es esta ¿Playeras? Camiseta? ¿De quién ¿Playeras? son estas playeras? ¿Playeras? ¿Estas camisetas? Uh -huh. Sí, estas playeras. Are they Haley's and Brad's? ¿Son de Haley's o Brad's? ¿Son de Haley's o y Brad? ¿Y Brad? ¿Son de Haley y Brad? No, they're not. No, no, no son de ellas. No son, de ellas. No son, son de ellos. sus t-shirts. No, no son sus playeras. Yeah. Exactly. Theirs are white, not blue. Los de ellos son blancas, no azules. Las de ella, la, ja, las playeras de ellos, son las de ellos blancas, son blancas, no, no azules. azules. Exactly. Exactly. Perfect. Bien. All good? ¿Todo bien con este ejercicio, chicos? Yes, teacher. Perfect. 
Let's move on then. Vamos a continuar. Bien. Eh, now, let's do a listening activity. Vamos a escuchar un, vamos a hacer una de listening, de audios. Vamos a escuchar un audio. It says, her sneakers are purple. Repeat, please. Repeat with me. Her sneakers, her sneakers are, purple. are purple. Her sneakers are purple. Excellent. Yes, her sneakers are purple. And what does this mean? What does this mean? Sus tenis son morados. Sus tenis de ella, sus tenis de ella son morados. Morado. Are purple. Exactly. Yes. So let's listen to the audio. Okay. Vamos a escuchar el audio. It's page 24. Es de la página 24. Page 24. So it's the listening part. Okay. So you tell me if you hear it. Me dicen si lo escuchan, por favor. Y si no lo escuchan. Page 24. 24. Exercise, Exercise 6. 6. ¿Te escuchaba? Yes. Okay. Listen. Her, Her sneakers, sneakers are purple. Are purple. Part, Part A. Listen, listen to someone describe six people. people. Number the pictures from one to six in the order you hear them. Okay, it says, listen to someone describe six people. What does that mean? ¿Qué significa esa instrucción? Listen to to someone describe six people. Listen, listen. Escuchar. Escucha to someone a uh, someone. Escucha. Alguna descripción de esas seis Por ahí va. Escucha a alguien describe six people. Uh, describir a seis personas. Describir a seis personas. Number the pictures. Number the pictures. Nombra las, nombra las imágenes de uno a seis. Las imágenes de uno a seis. En el orden de... Que las escucha. Exactly. Numera las imágenes del uno al seis en el orden que las escuchas, ¿ok? Entonces vamos a escuchar el audio. Ahora sí. Let's listen to the audio. Welcome, Welcome to, to Fashion, fashion week, week Fashion. Let's see some cool fashion. Number one is in a beautiful black blouse. Her skirt is blue and her black high heels are from Italy. Thank you, number one. And here's number two. Her skirt is black, her blouse is blue, and her blue high heels are Japanese. Looking good. Say hello to number three. His suit is light gray, his tie is dark green, and his shoes are brown. Now for number four, handsome in a dark gray suit. He has a light green tie and his shoes are black. Well done. Let's welcome number five. Her cap is green and she has a beige jacket. Her jeans are blue and her sneakers are purple. Very nice. Last up is pretty number six with purple sneakers and blue jeans. Her jacket is dark brown and her cap is red. Wonderful, number six. Got it, or one more time? Mm -hmm. One more time. One more time, okay, yeah, let's hear it one more time, una última vez. Page right. her black height okay. is in a, let's see. Okay. Welcome to Fashion Week Fashion. There we go. Let's see some cool fashion. Number one is in a beautiful black blouse. Her skirt is blue and her black high heels are from Italy. Thank you, number one. And here's number two. Her skirt is black, her blouse is blue, and her blue high heels are Japanese. Looking good. Say hello to number three. His suit is light gray, his tie is dark green, 
and his shoes are brown. Now for number four, handsome in a dark gray suit. He has a light green tie and his shoes are black. Well done. Let's welcome number five. Her cap is green and she has a beige jacket. Her jeans are blue and her sneakers are purple. Very nice. Last up is pretty number six with purple sneakers and blue jeans. Her jacket is dark brown and her cap is red. Wonderful number six. All right. Got it? Got it. Excellent. So raise your hand. Who can tell me who's number two? Who is number two? Okay, Maite? Who is number two? Amanda. Amanda. Yes, Amanda is number two. Now, who can tell me number three? Raise your hand. Uh, uh, Kyle. 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 Okay, but raise your hand, Agustin. Make sure to raise your hand. But yeah, you're right. It's uh, it's Kyle. Number four. Who has number four? My day you have already passed. Tu ya pasaste. Let's give opportunity to someone else. Number four. Who's number four? Oliver, Nicolás, Madeleine, Stella. Who's number four? Who is number four? Okay, Stella, tell me who's number four. Uh, I don't hear you. No te escucho. I don't hear you. Can you put it on the chat if you if you want? Pues lo puedes poner en el chat también, por favor, si si puedes. Can you put it on the chat, please? Cody, yes, indeed. Yes, Stella. Perfect. Thank you very much. Thank you very much. Number five. Who's number five? Oliver, Nicolás, Madeleine. You can tell me who's number five. Yes, Madeleine. Well, Andrea, is, is Andrea number five? It's Alicia. It's Alicia, yes. Alicia is number five. And number six, now, eh, Madeleine, who is it? <laughs> now it is Andrea. Yes, perfect. It's Andrea. All right? Yes, guys? Si, chicos? Yes, teacher. Excellent. So, for example, about these people, acerca de estas personas, eh, who can tell me an extra thing that wasn't mentioned about, for example, let's say, um, Kyle. Another eh, thing to describe him, otro dato que no mencionó el audio que podría haber servido para describirlo. ¿Quién me dice uno? A ver, Maite. Sweet is light gray. Ok, ese sí, pero ese sí lo mencionaron. Su um, camisa. Ajá, por ejemplo. Uh, la camisa. Ajá. Es... Shirt. Shirt, ajá. Is purple. His shirt is purple. Exactly. Bien, sí. Aquí aplicamos algo de lo que acabamos de ver, que es el his, el adjective, el possessive adjective, el adjetivo posesivo. His shirt, su camisa, is purple. Es morada. Exactly. And what about Cody's? ¿Y qué hay de la de Cody? ¿Cómo es? How is it? How is Cody? Los zapatos. Okay, for example, but the, the shoes were mentioned, pero los zapatos sí eran mencionados, sí fueron mencionados. Sí. Por ejemplo, sería su camisa de blanca. 
Okay, Madeleine, and how would you say that in English? Is he shirt is white. There we go. Excellent, Madeleine. Yes, his shirt is white. There we go. Perfect. Also, another one, eh, Oliver. He has golden hair. Él tiene el cabello dorado. Sí. Uh -huh. Blonde hair. Normalmente decimos blonde hair. El cabello rubio. ¿Ok? Pero, pues sí, si, si decimos golden hair, también nos van a entender. All right. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, este tipo de descripciones también las podemos utilizar. ¿Ok? Utilizando los possessive adjectives, los adjetivos posesivos. Por ejemplo, eh, para Andrea. ¿Algo que no se mencionó de Andrea? ¿Quién me dice algo que no se haya mencionado de Andrea? A ver, Estela. ¿Qué no se mencionó de Andrea? Ay, ah, igual sigo sin poder escucharte. I can hear you. <ríe> But put it on the chat, pero ponlo en el chat, por favor. Te doy la participación sin ningún problema. Without a problem. Her blouse is orange. Yes, exactly. Her blouse, her blouse is orange. Yes, her blouse is orange. Just like that, Stella. Perfect, perfecto. Muy bien, justo así. Yes, and excellent. The correct use of the adjective. El uso correcto del adjetivo. In this case, we have to use her. Debemos que usar her because Andrea is a girl. Porque Andrea es una... Chica. Aquí ocupábamos his porque hablábamos de Cody y de Kyle, que son chicos. They're guys, ¿ok? They're males. ¿De acuerdo, chicos? ¿Todo bien hasta acá? ¿All good? Yes, no. Yes, teacher. Perfect. Perfect. Excellent. Muy bien. Let's continue then. Now. Finally, we're going to end with this one, with uh, snapshot number seven. And we're going to leave number eight, and we're going to do this tomorrow. Yes, we can finish this tomorrow without a problem. So let's do this one. Uh, we're going to do the snapshot, listen, and practice, okay? It says, weather and seasons around the world. What is weather? What's the meaning of this word, weather? What is weather? What is weather? Temperatura. Ooh, por ahí va. For example, sun. Clima. Exactly, Madeleine. El clima. And seasons y las seasons. Spring, summer, autumn, winter. Estaciones. Y las estaciones around the world. Por el mundo. Alrededor en el mundo. Del mundo. Yes, exactly, Madeline. Yes, alrededor <laughs> del mundo. Perfect. Perfecto. Yes. So, let's hear the audio. Okay, vamos a escuchar el audio de esta. Let's hear the audio. For this one, it's page 25, snapshot. Let's hear it. Vamos a escuchar. Page, page 25, 25. Exercise, exercise 7, seven. Snapshot. snapshot. ¿Sí se escuchaba? Can you guys hear it? Yes. Excellent. Perfect. Weather, Weather and, and seasons, seasons around, around the world. world. Listen, Listen and practice. practice. It's spring in Sao Paulo, Brazil. It's warm. It's very sunny. It's summer in Seoul, South Korea. It's raining. It's hot and humid. It's fall in Chicago in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. It's winter in Toronto, Canada. It's snowing. It's very cold. There we go. 
So let's practice it, okay? Repeat with me. It's spring. Repeat it. It's spring. It's, it's spring. spring. In Sao Paulo, Brazil. In Sao Paulo, Brazil. Brazil. It's warm. It's warm. It's warm. It's warm. It's very sunny. It's very, it's very sunny. sunny. Perfect. Yes, don't worry, Stella, no te preocupes. As long as you're practicing, mientras lo estés practicando, it's perfect. Okay, don't worry. No te preocupes. So, what's the translation for this? ¿Cuál es la traducción de esto? It's spring in Sao Paulo, Brazil. It's spring in Sao Paulo, Brazil. What's spring? What's spring? Spring. Primavera. Primavera. Es primavera in Sao Paulo, Brazil. En San Pablo, Brazil. En Sao Paulo, Brazil. It's warm. It's very sunny. Está haciendo sol. Ajá. Es caluroso. Es caliente. It's warm. Hace calor. Exactly. Yes, Stella. It's very sunny. Está muy soleado. Yes. Excellent. Perfect. Perfecto. Muy bien. Next one. Number two. Repeat with me. Repitanlo conmigo también. It's summer in Seoul, South Korea. It's summer in Seoul, East Korea. South Korea. Ajá. South Korea. South Korea. Excellent. It's raining. It's, It's raining. It's raining. It's hot and humid. It's hot and humid. Humid. Excellent. So let's do the translation. Vamos con la traducción. It's summer in Seoul, South Korea. Lluvioso en Korea. No, summer. Summer is the season, es la estación. Summer. Es verano en Seoul. Es verano en Seúl, South Korea. Corea del Sur. Corea del Sur. Es lluvioso, caliente y húmedo. Está lloviendo, it's raining, está lloviendo, está lluvioso. It's hot and humid, es caliente y húmedo. Excellent, Oliver, perfect. Number three, número tres, let's repeat it. It's fall in Chicago in the U.S. It's fall in Chicago in the U.S. Excellent. It's fall in Chicago in the U.S. It's fall in Chicago in the U.S. Perfect. It's cool. It's cool. It's cool. It's cloudy and windy. It's cloudy and windy. Yes, it's cloudy and windy. Perfect. So let's do the translation. It's fall in Chicago. It's fall. Es otoño en Chicago. Es otoño, es otoño en Chicago in the U.S. Yes. Y en Estados Unidos. En Estados Unidos. It's cool. It's cool. Está, ¿qué? Cool. Caluroso, caliente. No, cool. Fresco. Padre. ¿Está bien? Ah, sí, está bien, está fresco. It's cloudy and windy. También es genial, sí, Estela, pero en este contexto del clima es como bien, está fresco. Yeah. It's cloudy and windy. You're welcome. Está qué? ¿Qué es cloudy? What do you think it's cloudy? Nublado. Está nublado and windy. 
y hace windy. Mucho aire. Y hace aire. mucho aire, exacto. Y hace mucho viento. Perfect. Y vamos con la Como última. Ventoso. Ah, ventoso, exactamente. Es airoso. A la suya. It's winter in Toronto, Canada. It's winter, It's winter in Toronto, Canada. Excellent. Yes, perfect. It's winter in Toronto, Canada. It's snowing. It's snowing. Yes, it's snowing. It's snowing. It's very cold. It's very it's cold. Very cold. It's very cold. Exactly. So it's winter yes. in Toronto, Canada. Es invierno en Toronto, Canadá. Es invierno en Toronto, Canadá. It's snowing. Nevado. Está nevando. It's very cold. Hace mucho frío. Hace mucho frío. Exactly. Está muy frío. All right. ¿De acuerdo? Yes. Perfect. Yes. Any questions? Any doubts right here? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, teacher. No? All good? ¿Todo bien? Yes. Perfect. Okay. Excellent. So, before we finish, antes de terminar, chicos, I just want to ask you, how do you feel about the uh, platform? ¿Cómo se están sintiendo con la plataforma, con uh, Meet? Is it good? A mí, a mí me gusta. Ok, perfect. ¿Sí no han tenido problemas con la plataforma de que lo saque, de que no puedan entrar, algo? No. ¿No? Ok, perfecto, perfecto. Bueno, me agrada mucho. Y con respecto a las clases, ¿cómo las van sintiendo? Ya lejos de la plataforma, las clases, ¿cómo las han sentido? How about the classes so far? Good, ok, thank you, Madeleine. The rest of you, las demás. <laughs> thank you very much, Stella. I appreciate that. Muchas gracias. Muy bien, teacher. Gracias. Thank you, Agustín. Teacher. A mí me gustan mucho sus clases. Thank you very much, Madeleine. Thank you, Nicolás. Okay. Teacher, le, le, doy, sincero, le doy sincero. No, no entendí lo de no entendí lo de yours, me, his. No, no entendí la verdad. Aparte de que vi los videos, no, no, este, no pude entender bien. Ok. Thank you very much, y, Nicolás. Y soy, uh -huh. y soy, soy sincero, soy sincero también de que este estuve buscando en traductor lo que significaba porque si sí, no no entendí. No, está bien. Palabras. Está bien, no te preocupes, gracias por la honestidad y eh, no te preocupes que vamos a trabajar en eso. Okay, we're going to work on that. 